வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் ஆறு வெக்டர் இயற்கணிதத்தின் பயன்பாடுகள் இதில் எடுத்துக்காட்டு ஆறில் இரண்டு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வழக்கமான குறியீடுகளுடன் முக்கோணம் ஏபிசியில் வெக்டர்களை பயன்படுத்தி பின்வருவனவற்றை நிறுவுக இங்கே ஒரு மூணு இது இருக்குது இதை நம்ம நிரூபிக்கணும் வெக்டர்களை பயன்படுத்தி நிரூபிக்கணும் வழக்கமான குறியீடுகளும் சேர்த்து எதை பயன்படுத்தணும் முக்கோணம் ஏபிசியை பயன்படுத்தணும் பாருங்கள் முக்கோணம் ஏபிசி வரைஞ்சிட்டோம் பாருங்கள் இந்த ஏன்ற பக்க உச்சி இருக்கு இல்லையா இதற்கு எதிரே உள்ளது தான் ஏன்ற எண்ணளவு அதேமாதிரி பிக்கு எதிரே உள்ளது இந்த ஏசின்ற பக்கத்தோட எண்ணளவு இந்த சிக்கு எதிரே உள்ளது இதனுடைய எண்ணளவு சரியா திசைகளை குறிச்சிடலாமா பாருங்கள் திசைகளை நம்ம கரெக்டாக குறிச்சிட்டோம் இப்போது நமக்கு ஒரு நிபந்தனை தெரியும் வெக்டர் இயற்கணிதத்தில் முக்கோணத்தோட எல்லா பக்கங்களையும் கூட்டினோம்னா அது வந்து என்னவாக இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் முதல் இது நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஏபி வெக்டர் ப்ளஸ் பிசி வெக்டர் ஏபி வெக்டர் பிசி வெக்டர் ப்ளஸ் சிஏ வெக்டர் மூன்று எதையும் கூட்டினா நமக்கு என்ன வரும் ஜீரோ வரும் முதல் இதில் நம்ம என்ன நிரூபிக்க போகிறோம் பாருங்கள் இடது பக்கத்தில் ஏ இருக்கணும் அப்போது ஏ எங்கே இருக்குது இந்த பிசின்றதில் இருக்கா அப்போ பிசி இடது பக்கம் வச்சுட்டு மிச்சம்லாம் வலது பக்கம் கொண்டு போயிடுவோம் பாருங்கள் பிசி வெக்டர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏபி வெக்டர் மைனஸ் சிஏ வெக்டர் பிசியை மட்டும் இடது பக்கம் வச்சுட்டு மிச்ச பக்கம் என்ன என்ன செஞ்சிட்டோம் வலது பக்கம் கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போது இந்த இடத்துல பிசி இருக்கா அப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா பிசியை கொண்டு புள்ளி பெருக்கல் எடுக்க போகிறோம் அப்போது என்ன செய்ய போகிறோம் புள்ளி பெருக்கல் எடுக்க ரெண்டு பக்கம் என்ன செய்ய போகிறோம் புள்ளி பெருக்கல் எடுக்க போகிறோம் அப்போ பிசி இருக்கா பிசி வெக்டர் நம்ம புள்ளி பெருக்கல் எடுக்கோம் திரும்பையும் பிசி வெக்டர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏபி வெக்டர் இருக்குது நம்ம பிசி வெக்டர் கொண்டு பெருக்க போகிறோம் புள்ளி பெருக்கல் எடுக்கிறோம் மைனஸ் சிஏ வெக்டர் இருக்குது நம்ம எதுக்கு புள்ளி பெருக்கல் எடுக்கிறோம் பிசி வெக்டர் கொண்டு நம்ம புள்ளி பெருக்கல் எடுத்திருக்கோம் சரியா இப்போ பாருங்கள் பிசி வெக்டர் டாட் பிசி வெக்டர்னா பிசி வெக்டர் த ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதலாம் ஈக்குவல் டு இந்த ஸ்டெப் பாருங்கள் மைனஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த இடத்துல பாருங்கள் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் வரையறை பார்த்துட்டு வந்துடலாமா பாருங்கள் இந்த இடத்துல எழுதுகிறேன் ஏ வெக்டர் டாட்ஸ் பி வெக்டர் ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் மாடுலஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் இன்டு காஸ்டிட்டா சரியா இதான் பயன்படுத்த போகிறோம் பாருங்கள் மைனஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் அப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் ஏபி வெக்டர் மாடுலஸ் ஆஃப் பிசி வெக்டர் இன்டு காஸ் காஸ் இப்போ பாருங்கள் டீட்டா இருக்கா டீட்டாவுக்கு பதிலாக நம்ம கொஞ்சம் மாறப்போகுது பாருங்கள் ஏபி பிசி இது ரெண்டுக்கு பொதுவானது என்ன இருக்குது பி தானே அப்போது இந்த பொதுவான புள்ளியில் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இந்த பொதுவான புள்ளியிலேருந்து வெக்டர்கள் வெளியில் போகணும் வெளியில் போச்சுன்னா அந்த இடத்துல டீட்டான்ற கோணம் உண்டாகும் இங்கே பாருங்கள் இதில் பொதுவான புள்ளி பி இந்த வெக்டரு வெளியில் போகுது இது உள்ளே வருது அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்போ என்ன செஞ்சுக்கலாம் இது இந்த பக்கம் நீட்டி விட்டலாமா இதை இந்த பக்கம் நீட்டி விட்டோம் அப்போ பாருங்கள் இப்படி வந்துடும் வெளியில் வந்துடும் அப்போ பாருங்கள் பொதுவான புள்ளி இதுவும் வெளியில் போகுது இதுவும் வெளியில் போகுது ஆனால் முக்கோணத்துட்டு வெளியில் இருக்குது இந்த கோணம் எவ்வளவு பி சரியா அப்போ இது எவ்வளோ இருக்கும் இது வந்து நேர்கோடு நேர்கோணம் அப்போது நூற்றி எண்பது டிகிரி பை அப்போது இது மட்டும் நமக்கு வேணும்னா என்ன செய்ய வேண்டியதா நூற்றி எண்பதுலேருந்து இந்த கோணத்தை நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டா போதும் அப்போ காஸ் பை மைனஸ் பி சரியா இப்போ இங்கே வாங்க மைனஸ் இங்கே என்ன இருக்குது இதே தான் ஃபார்முலா தான் பாருங்கள் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர்னு இப்படி எழுதலாம் இங்கே என்ன இருக்குது சிஏ வெக்டர் மாலஸ் போட்டுங்க டாட்ஸ் பிசி வெக்டர் இன்டு காஸ் டீட்டா இப்போ பாருங்கள் இது ரெண்டில் பொதுவாக என்ன இருக்குது சிஏ பிசி சி இருக்கா அப்போ சி இங்கே இருக்குது பொதுவான புள்ளி இந்த பொதுவான புள்ளி இது வெளியில் போகுது இது உள்ளே வருது அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்போ என்ன செஞ்ச வேண்டியதான் இதை வெளியே நீட்டி விட்ருங்க இப்போ பாருங்கள் பொதுவான புள்ளி இதுவும் வெளியே போகுது இதுவும் வெளியே போகுதா ஆனால் இந்த கோணம் எவ்வளவு சி இந்த முழு கோணம் நேர்கோணம் நூற்றி எண்பது டிகிரி நமக்கு இது மட்டும்தான் வேணும் ஃபுல்லான நூற்றி எண்பது டிகிரி அப்போ நமக்கு இது மட்டும் வேணும்னா இந்த முழு கோணம் நூற்றி எண்பதுலேருந்து எதை மைனஸ் பண்ணணும் சியை மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ அந்த இடத்துல என்ன வரும் டீட்டாவுக்கு பதிலாக பை மைனஸ் சி சரியா அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் மாடுலஸ் ஆஃப் பிசி வெக்டர்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் இந்த இடத்துல மைனஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் பாருங்கள் ஏபி ஏபின்றது எது இந்த ஏபியில் இருக்கிறது சி என்னளவு அப்போ சி மட்டும்தான் வரும் பிசி பாருங்கள் பிசியில் இருக்கிறது ஏ 
அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் காஸ் ஆஃப் ம பை மைனஸ் டீட்டா ஃபார்மில் என்ன காஸ் ஆஃப் பை மைனஸ் டீட்டானா மைனஸ் காஸ் டீட்டா சரியா இது வந்து ஃபார்ம்லா அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும் மைனஸ் காஸ் டீட்டா டீட்டாவுக்கு பதிலாக பி வரும் அதுக்கடுத்து மைனஸ் சிஏ சி என்ன என்ன பாருங்கள் சி என்ன பி பி பிசி பிசினா ஏ காஸ் பை மைனஸ் டீட்டானா மைனஸ் காஸ் டீட்டா அப்போ இந்த இடத்துல மைனஸ் போட்டுங்க பிராக்கெட் இது பண்ணிவிட்டு டீட்டா டீட்டாவுக்கு பதில் என்ன இருக்குது சி இந்த இடத்துல ஏ இருக்குது சரியா இப்போ பாருங்கள் பிசி பிசினா எங்கே இருக்குது பிசினா ஏ இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துல ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ மைனஸ் ஏன் பேருக்குனா ப்ளஸ்ஸு சிஏ இன்டு காஸ் பி மைனஸ் மைனஸ் பேருக்குனா ப்ளஸ்ஸு பிஏ வந்துருமா பிஏ இன்டு காஸ் சி இது எல்லாத்துலேயும் பொதுவாக என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஏ இருக்கா அப்போ ஏவை கொண்டு வகுத்துடலாமா வகுத்தல் பை ஏ அப்போது ஏ ஸ்கொயர் பை ஏ ஈக்குவல் டு சிஏ காஸ் பி பை ஏ ப்ளஸ் பிஏ காஸ் சி பை ஏ இந்த ஏ வந்த கேன்சல் இந்த ஏ வந்த கேன்சல் இந்த ஏவும் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஸ்கொயர் மட்டும் தான் கேன்சல் மிச்சம் என்ன இருக்குது ஏ ஈக்குவல் டு சி காஸ் பி ப்ளஸ் பி இன்டு காஸ் சி பாருங்கள் முதல் நமக்கு வந்துருச்சா பாருங்கள் ஏ ஈக்குவல் டு பி காஸ் சி ப்ளஸ் சி காஸ் பி வந்துருச்சா இது மாறி இருக்குது அதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை இந்த உறுப்பு மாறி இருக்குது வேணால் நீங்கள் கரெக்டாக எழுதிக்கிங்க எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் ஏ ஈக்குவல் டு இதை முதல்ல பி காஸ் சி ப்ளஸ் சி காஸ் பி நம்ம முதல் இதை முடிச்சுட்டோம் அடுத்தது ரெண்டாவது பாருங்கள் என்ன இது பண்ணோம் பி ஈக்குவல் டு சி காசி ப்ளஸ் ஏ காசின்னு நம்ம நிரூபிக்கணும் இந்த முதல் ஸ்டெப் இதுலேருந்தா நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஆரம்பிக்கலாமா பாருங்கள் இரண்டாவது இது எதில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஏபி வெக்டர் அதாவது முக்கோணத்தில் ஏபி வெக்டர் ப்ளஸ் பிசி வெக்டர் ப்ளஸ் சிஏ வெக்டர் எல்லாத்தையும் கூட்டினா நமக்கு ஜீரோ வரும் நமக்கு என்ன வேணும் பாருங்கள் இடது பக்கத்தில் பி வரணும் அப்போ பி வந்து எங்கே இருக்குது பின்ற வெக்டர் இங்கே இருக்குது எந்த இதில் ஏசியில் இருக்குது அப்போ ஏசியை மட்டும் இடது பக்கம் வச்சுட்டு மிச்சதெல்லாம் வலது பக்கம் கொண்டு போயிடலாம் ஏசினாலும் சிஏனாலும் இங்கே ஒன்று தான் பாருங்கள் சிஏல இருக்குது ஏசின்னு சொல்ல வேண்டாம் சிஏன்னு சொல்லுங்கள் சிஏ அப்போது சிஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு இது இடது பக்கம் கொண்டு வாங்க மைனஸ் ஏபி வெக்டர் மைனஸ் பிசி வெக்டர் நம்ம முதல்ல என்ன செஞ்சோம் இடது பக்கத்தில் பிசி இருந்ததுனால பிசியை கொண்டு நம்ம புள்ளி பெருக்கல் எடுத்தோம் இப்போ பாருங்கள் இங்கே சிஏ இருக்குது அப்போ சிஏவை கொண்டு நம்ம புள்ளி பெருக்கல் எடு எடுக்க போகிறோம் புள்ளி பெருக்கல் சிஏ எடுக்க ரெண்டு பக்கமும் சரியா அப்போ பாருங்கள் சிஏ வெக்டர் இருக்குது நம்ம சிஏ வெக்டர் கொண்டு புள்ளி பெருக்கல் எடுத்திருக்கோம் மைனஸ் ஏபி வெக்டர் இருக்குது நம்ம என்ன புள்ளி பெருக்கல் எடுத்திருக்கோம் சிஏவை கொண்டு புள்ளி பெருக்கல் எடுத்திருக்கோம் ரெண்டாவது இது மைனஸ் பிசி இருக்குது நம்ம சிஏவை கொண்டு புள்ளி பெருக்கல் எடுத்திருக்கோம் இது நம்ம எப்படி எழுதலாம் சிஏ வெக்டர் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் இந்த மைனஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் இதுக்கு நமக்கு என்ன தெரியும் இந்த வரையறை தெரியும் இல்லையா வரையறை என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஏ வெக்டர் டாட்ஸ் மேலே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் a vector dot b vector equal to modulus of a vector modulus of b vector cos theta அந்த இதுதான் அப்போது இந்த இடத்துல modulus of a b vector modulus of c a vector into cos theta இங்கே பாருங்கள் இது ரெண்டுக்கும் பொதுவானது என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஏ இருக்கா அப்போ ஏன்ற புள்ளிக்கு நம்ம போவோம் பாருங்கள் ஏ இந்த மாதிரி இருக்கணும் பொதுவான புள்ளியிலிருந்து ரெண்டு வெக்டரும் வெளியே போகணும் இங்கே ஏ இருக்குது அப்போது பாருங்கள் இது உள்ளே வருது இது வெளியே போகுது அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்போ என்ன செஞ்சுனா இது நீட்டி விட்டலாமா வெளியே நீட்டி விட்டால் என்ன ஆயிரும் இது வெளியில் போயிடும் பொதுவான புள்ளி இதுவும் வெளியே போகுது இதுவும் வெளியே போகுது இந்த கோணம் எவ்வளோனா ஏ அப்போ இது நேர்கோடு நேர்கோணம் நூற்றி எண்பது டிகிரி அப்போ நமக்கு இது மட்டும்தான் வேணும் அப்போது நூற்றி எண்பது பையிலேருந்து இந்த ஏவை மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ இது பை மைனஸ் ஏ அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன வரும் காஸ் பை மைனஸ் ஏ சரியா இது முடிச்சிட்டோம் அப்போ இங்கே வாங்க மைனஸ் இங்கே அதே இதுதான் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர்னா மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் காஸ் டீட்டா இங்கே ஏக்கு பதிலாக பிசி வெக்டர் மாடல்ஸ் ஆஃப் சிஏ வெக்டர் காஸ் டீட்டா அங்கே பாருங்கள் ரெண்டு பொதுவானது என்ன இருக்குது பாருங்கள் பிசி சிஏ சி இருக்கா அப்போ சீன்ற புள்ளியில் பாருங்கள் கோணம் நம்ம ஏற்கனவே மாற்றி வச்சுருக்கோம் என்ன பை மைனஸ் சி அப்போ டீட்டாவுக்கு பதிலாக பை மைனஸ் சி சரியா இப்போ பாருங்கள் இங்கே இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் சிஏ வெக்டர் தான் ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் 
இந்த இடத்துல மைனஸ் ஆஃப் ஏபி ஏபினா என்ன இதில் எது இல்லை சி தான் இல்லை அப்போ சி இதை பாருங்கள் ஏபின்ற பக்கத்தில் இருக்கிறது சீன்ற வெக்டர் பிசின்ற பக்கத்தில் இருக்கிறது ஏன்ற வெக்டர் சி என்ற பக்கத்தில் இருக்குது பி வெக்டர் அப்போது இதில் எது இல்லையோ அதுதான் நமக்கு வரும் மைனஸ் ஏபி அப்போ சி இல்லை சி வந்துடும் இன்ட்டு இங்கே சிஏ எது இல்லை பி இல்லை அப்போ பி வந்துடும் காஸ் ஆஃப் ஃபார்மில் முதலே பார்த்துருக்கோம் காஸ் ஆஃப் பை மைனஸ் டீட்டான்னா மைனஸ் காஸ் டீட்டா அப்போ இந்த இடத்துல மைனஸ் காஸ் டீட்டா டீட்டாவுக்கு பதிலாக ஏ சரியா இந்த மைனஸ் அப்படியே வந்துடும் பிசி பிசினா அதுக்கு என்னது ஏன்ற பக்கம் அந்த பிசி என்ற பக்கத்தோட எண் அளவு ஏ சி என்ன எது இல்லை பி இல்லையா அப்போ பி தான் எண் அளவு இங்கே என்ன வரும் மைனஸ் காஸ் டீட்டா டீட்டாவுக்கு பதிலாக சி சரியா இப்போ பாருங்கள் சி ஏ சி என்ன இங்கே என்ன இல்லை பி இல்லையா அப்போ பி ஸ்கொயர் அதாவது சி ஏன்ற பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வெக்டர் பி அதாவது என் அளவு பி சரியா அப்போ பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இங்கே ஒரு மைனஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் பெருக்குனா ப்ளஸ் ஆகிருமா ப்ளஸ் சிபி இன்டு காஸ் ஏ இங்கே ஒரு மைனஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் பெருக்குனா ப்ளஸ் ஆயிரும் ஏபி காஸ் சி இப்போ பாருங்கள் எல்லாத்துலேயும் பொதுவாக பி இருக்கா அப்போ பியை கொண்டு வகுத்துடலாமா வகுத்தல் பை பி பியை கொண்டு வகுத்தோம்னா என்ன ஆகும் பாருங்கள் பி ஸ்கொயர் பை பி ஈக்குவல் டு சிபி காஸ் ஏ பை பி ப்ளஸ் ஏபி காஸ் சி பை பி பியும் பியும் கேன்சல் இங்கே பியும் பியும் கேன்சல் இங்கே பியும் இந்த ஸ்கொயரும் கேன்சல் அப்போ ஆன்சர் என்ன பி ஈக்குவல் டு சி இன்டு காஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ இன்டு காஸ் சி இதான் என்னது நம்ம ரெண்டாவது நிரூபிக்க வேண்டிய ஆன்சர் பாருங்கள் பி ஈக்குவல் டு சி இன்டு காஸ் ஏ ஏ இன்டு காஸ் சி அந்த இதை நம்ம இங்கே நிரூபிச்சிட்டோம் பாருங்கள் பி ஈக்குவல் டு சி காஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ காஸ் சி ரெண்டாவது இதை நம்ம முடிச்சிட்டோம் அடுத்தது மூன்றாவது பாருங்கள் என்ன நிரூபிக்கணும் சி ஈக்குவல் டு ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் பி காஸ் ஏன்னு நம்ம நிரூபிக்கணும் நம்ம ஆரம்பிக்கப்படும் இந்த இதில் தான் ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்போ பாருங்கள் சி சி தானே இருக்குது அப்போ சி எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது எதில் இருக்குது ஏபியில் இருக்குது அப்போ இதை எழுதிக்கிட்டு ஏபி இடது பக்கம் வச்சு மிச்சம்லாம் வலது பக்கம் கொண்டு போக போகிறோம் கொண்டு போகலாமா பாருங்கள் மூணாவது இது எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஏபி வெக்டர் ப்ளஸ் பிசி வெக்டர் ப்ளஸ் சிஏ வெக்டர் முக்கோணத்தோட மூன்று பக்கங்களின் கூடுதல் ஜீரோ எப்போ வெக்டர் இயற்கணிதத்தில் சரியா இப்போ நமக்கு ஏபி தான் வேணும் அப்போ ஏபியை இடது பக்கம் வச்சிடலாம் ஏபி வெக்டர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பிசி வெக்டர் மைனஸ் சிஏ வெக்டர் சரியா இங்கே இடது பக்கத்தில் ஏபி இருக்கிறதுனால ஏபியை கொண்டு நம்ம புள்ளி பெருக்கல் எடுக்க போகிறோம் எடுக்கலாமா புள்ளி பெருக்கல் ஏபி வெக்டர் எடுக்க ரெண்டு பக்கமும் நம்ம எடுக்கணும் பாருங்கள் ஏற்கனவே ஒரு ஏபி வெக்டர் இருக்குது நம்ம ஒரு ஏபி வெக்டர் எடுக்கிறோம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பிசி வெக்டர் இருக்குது நம்ம என்ன எடுக்கிறோம் ஏபி வெக்டர் புள்ளி பெருக்கல் எடுக்கிறோம் மைனஸ் சிஏ வெக்டர் இருக்குது நம்ம என்ன எடுக்கிறோம் ஏபி புள்ளி பெருக்கல் எடுக்கிறோம் சரியா இப்போ பாருங்கள் இந்த புள்ளி பெருக்கல் எப்படி எழுதிக்கலாம் நம்ம ஏபி வெக்டர் தான் ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாமா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஃபார்ம்லாம் பாருங்கள் நான் முதல்ல இது பண்ணிட்டு பாருங்கள் இந்த வரையறை ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் ஈக்குவல் டு மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் காஸ்டிட்டா இதுதான் இந்த இடத்துல நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் எழுதிக்கலாமா பாருங்கள் அப்போ இந்த இடத்துல மா பி மாடலஸ் ஆஃப் பிசி வெக்டர் மாடலஸ் ஆஃப் ஏபி வெக்டர் இன்டு காஸ் டீட்டா பாருங்கள் டீட்டா எந்த இடத்துல வர போகுது இது ரெண்டுக்கும் பொதுவாக இருக்கிறது என்ன இருக்குது பாருங்கள் பி இருக்கா அப்போ பீன்ற புள்ளியில் பாருங்கள் பீன்ற புள்ளியில் கோணம் என்ன பை மைனஸ் பி பை மைனஸ் பி எழுதிக்கலாமா காஸ் பை மைனஸ் பி சரியா இப்போ இந்த இது இந்த மைனஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் இது எப்படி எழுதலாம் மாடுலஸ் ஆஃப் சிஏ வெக்டர் மாடுலஸ் ஆஃப் ஏபி வெக்டர் இன்டு காஸ் டீட்டா டீட்டாக்கு பல எந்த பார்க்கணும் சிஏ ஏபி எது பொதுவாக இருக்குது ஏ தானே பொதுவாக இருக்குது அப்போ ஏல பாருங்கள் ஏன்ற புள்ளியில் பை மைனஸ் ஏ அப்போ டீட்டாவுக்கு பதிலாக இங்கே என்ன வரும் பை மைனஸ் ஏ சரியா இப்போ பாருங்கள் இந்த ஏபி வெக்டர் நம்ம எப்படி எழுதலாம் மட்டு போட்டு நம்ம எழுதலாம் மட்டு ஏபி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பிசி பிசினா இதில் எது இல்லை ஏ வரும் ஏபி எது இல்லை சி வரும் காஸ் ஆஃப் பை மைனஸ் டீட்டா பை மைனஸ் டீட்டா 
ஈக்குவல் டு மைனஸ் காஸ் டீட்டா இதுதான் ஃபார்முலா அப்போ இந்த இடத்துல மைனஸ் காஸ் டீட்டாக்கு பல என்ன இருக்கு பி சரியா இப்போ இங்கே வாங்க மைனஸ் சிஏ சி என்ன என்ன பி அதாவது இந்த பக்கத்தை பாருங்கள் என்ன இருக்குது ஏபின்ற பக்கத்தில் சி பிசின்ற பக்கத்தில் ஏ சி என்ற பக்கத்தில் பி அதை வச்சு தான் நம்ம அங்கே எழுதிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது சிஏ சிஏக்கு பதிலாக பி ஏபி இருக்கா அப்போ இதில் எது இல்லை சியில் அப்போ அந்த இடத்துல சி வரும் மைனஸ் காஸ் என்ன வரும் டீட்டா டீட்டாவுக்கு பதில் அங்கே ஏ மட்டும் வரும் சரியா பாருங்கள் ஏபி ஏபின்னு என்ன அர்த்தம் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ மைனஸ் பேர் இருக்குன்னா ப்ளஸ்ஸு ஏசி இன்ட்டு காஸ் பி மைனஸ் ஏ மைனஸ் பேருனா ப்ளஸ்ஸு பிசி இன்ட்டு காஸ் ஏ சரியா எல்லாத்துலேயும் சி இருக்கா அப்போ சியை கொண்டு வகுத்துடலாமா வகுத்தல் பை சி அப்போ என்ன ஆகும் பாருங்கள் சி ஸ்கொயர் பை சி ஈக்குவல் டு ஏசி காஸ் பி பை சி ப்ளஸ் பிசி காஸ் ஏ பை சி இந்த சியும் இந்த சியும் கேன்சல் இந்த சியும் இந்த சியும் கேன்சல் இந்த சியும் இந்த ஸ்கொயரும் கேன்சல் மிச்சம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் C ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு காஸ் பி ப்ளஸ் பி இன்ட்டு காஸ் ஏ இதான் என்னது நம்ம மூன்றாவதாக நிரூபிக்க வேண்டிய ஆன்சர் பாருங்கள் C ஈக்குவல் டு ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் பி காஸ் ஏ இதை தான் நம்ம இந்த இடத்துல நிரூபிச்சிட்டோம் C ஈக்குவல் டு ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் பி காஸ் ஏ சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி